、ね、聞いた山田さんは来年結婚するんだって。ね、聞いた山田さんは来年結婚するって。来週みんなでお盆祭りに行かないえ、え、お盆祭りって何はい、皆さんおはようございます。はい、久しぶりですね。お元気ですか日本語の勉強はどうですか楽しく勉強できますかはい。はい、できますよね。はい。わかりました。で、で今日はですね、また皆さんと、あの、何々って、何々ってについて勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。Pada kesempatan hari ini saya ingin ngebahas yang namanya nani nani te nani nani te kebetulan ini ada request dari teman kita yang namanya Ilham Prabowo ya Ilham Prabowo yang meminta saya untuk ngebahas penggunaan daripada nani nani te nani nani te jadi bagi kalian yang penasaran dengan video ini dan、uh, memang punya masalah dengan、uh, pemahaman dengan penggunaan nani nani te ini silakan tongkrongin video ini sampai akhir dan bahasa sederhana mungkin agar kalian bisa memahami dan mengerti dan nantinya setelah nonton video ini bisa menggunakan yang namanya nani nani te nani nani te oke、okay, sebelum saya bahas lebih lanjut、uh, saya ingin memperkenalkan kalian buku panduan atau buku yang saya pakai untuk belajar atau mengajar kalian itu adalah、uh, bukan buku sembarangan ya jadi saya juga bukan、uh, mengajar sembarangan juga itu ada acuannya juga ya ini ada maaf agak ragun ya ini namanya adalah Nameraka Nihongo Kaiwa Nameraka Nihongo Kaiwa nah mungkin ini、uh, tidak ada ketika anda belajar di、uh, LPK LPK manapun ini saya pikir、uh, tidak ada yang menggunakan buku ini karena ini buku ini saya gunakan ketika saya belajar di、uh, apa namanya di Japanese School yang ada di Jepang jadi mungkin ini、uh, belum ada di LPK LPK jadi wajar lah kalian tidak bisa atau tidak paham dengan penggunaan nani nani te itu oke、okay, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa、uh, pada dasarnya penggunaan nani nani te ini ada dua ya guys ya yang pertama itu ada、uh, dari kani kita koto hanasu toki jadi intinya di sini Ketika anda ingin apa membicarakan sesuatu atau informasi atau berita yang telah kalian terima atau kalian dengar dari orang lain. Contohnya seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh untuk kalian. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Konteksnya, konteksnya kalian kemarin ngomong atau ngobrol dengan si A, membicarakan seseorang. Misalkan namanya Yamada Sang. Jadi membicarakan Yamada Sang ini bahwa dia akan menikah、eh, tahun depan. tahun depan ya jadi kalian sudah membicarakan ini dengan teman kalian dengan si A kemudian besoknya kalian ingin menyampaikan atau ingin memberitahu berita ini kepada si B nah kepada si B ya kalian bisa menggunakan、uh, konteksnya seperti ini ne kita Yamada sang wa raine kekong surun date bisa menggunakan date karena surun ada n gitu ya surun date atau、uh, Yamada sang wa raine kekong surun date Kekon surut te, karena di situ tidak ada n, jadi langsung te surut te. Jadi intinya ini adalah informasi yang kalian dapat kemarin dari teman kalian dari si A yang membicarakan yang merasa. Kemudian informasi yang kalian dapat dari si A ini kalian bicarakan ke si B. Itu bisa menggunakan nani nani te. Nah kemudian fungsi yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah、eh, kalian bisa menggunakan nani nani te ini ketika もっとはっきりするために聞くとき、もっとはっきりするために聞くとき。jadi jadi kalian bisa menggunakan pola nani nani te nani nani te ini ketika kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas atau ingin menanyakan informasi yang lebih jelas kepada lawan bicara. contohnya seperti ini, Raisu mina de obo matsuri ni ikanai, Raisu mina de obo matsuri ni ikanai. Jadi ada orang seperti itu ya. Nah di situ kalian tidak tahu yang namanya obong matsuri itu apa gitu. Obong matsuri itu apa? Nah di situ kalian bisa menggunakan eh obong matsuri te nani? Eh obong matsuri te nani? Nah di situ、uh, ketika kalian ingin mendapatkan informasi atau penjelasan yang lebih 
uh, jelas lagi itu bisa menggunakan nani nani te nani te nani misalkan apa misalkan yang ingin ditanyakan seperti itu nah konsep t ini bisa diartikan dengan wa bisa sama artinya dengan wa misalkan uh, obo matsuri wa nani bisa bisa seperti itu obo matsuri wa nani obo matsuri te nani yang manapun boleh jadi intinya uh, ketika anda ingin mendapatkan informasi atau penjelasan yang lebih jelas lagi bisa menggunakan nani nani te ini oke teman lajiku apakah kalian sudah mengerti Oke, saya harap sudah mengerti. Tetapi sebelum kita berpisah, saya akan memberikan kalian kesimpulan atau pemahaman yang sangat sederhana. Jadi penggunaan nah ini T ini ada dua macam ya. Ada yang diletakkan di tengah-tengah kalimat, ada yang diletakkan di akhir kalimat. Nah, nani nani T ini apabila nani nani T ini terletak di tengah-tengah kalimat, itu bisa diartikan sama dengan wa ya. Fungsinya sama dengan wa. Nah, kemudian ketika nani nani te ini diletakkan di akhir kalimat atau itu bisa diartikan nani nani to imasta atau nani nani to kikimasta bisa diartikan seperti itu. Jadi itu artinya sama ya. Cuman pengucapannya saja yang berbeda. Oke, okay, akhir kata sebelum kita berpisah bagi kalian yang sudah mengerti, silakan tulis beberapa contoh kalimat di kolom komen tentunya ya. Nanti sensei akan cek apakah itu benar atau tidak. Dan saya akan uh, coba uh, cek satu persatu nanti. Sil silakan tulis di kolom komen ya. Silakan coret-coret situ apapun boleh. Nanti saya akan cek. Nah, yang terakhir, baik kalian yang baru saja menemukan channel ini dan menganggap penjelasan sensei bisa dimengerti dengan baik atau bisa dipahamilah ya. Atau menganggap video ini bermanfaat, silakan subscribe dulu channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya yang tentunya akan ngebahas tentang bahasa Jepang. Terus yang kedua, silahkan share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian agar semua yang ingin belajar bahasa Jepang bisa belajar secara gratis dan uh, secara otoritak mungkin ya. Jadi silahkan saja share dan tentunya like kalian sangat saya tunggu dan komen kalian pun saya tunggu. Jadi sampai jumpa dulu. Mudah-mudahan lain kesempatan saya bisa ngebahas sesuatu yang lebih berguna lagi. Dan tentunya bagi kalian yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komen apa yang ingin dibahas silahkan di komen situ. Mudah-mudahan saya bisa uh, menjelaskan kepada kalian dan membuatkan video untuk kalian. Oke, okay? oke okay, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.